यार कौन इतना सिग्नल पर इंतजार करे मुझे तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं सिग्नल तोड़ दूंगा अरे अंधे हो क्या गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आता भाई गलती आपकी है मेरा सिग्नल खुला हुआ था आप ही सिग्नल तोड़कर आ रहे हो भाई किस दुनिया में हो ये पाकिस्तान है यहाँ कोई सिग्नल वगैरह पे नहीं रुकता तुमको देखना चाहिए था तुम गाड़ी में हो गरीब आदमी को मार दिया चलो मेरा नुकसान भरो ये अजीब बात कर दिया आपने एक तो गलती करते हो और मुझे नुकसान भरने का कह रहे हो मेरी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है उसूलन तो मेरा नुकसान भरना चाहिए पर क्या करे यहाँ कोई कानून ही नहीं मानता शुगर करे आपको चोट नहीं लगी और जाए यहाँ से बड़े आए पैसे मांगने वाले महमूद साहब जाने दें जो होना था हो गया अल्लाह का शुक्र है आपको चोट तो नहीं लगी और मोटरसाइकिल भी बच गई है भाई साहब आप भी जाए मामला खत्म करें अबू महमूद साहब लाल सिग्नल होने के बावजूद मोटरसाइकिल दूसरी तरफ ले गए और गलती उन्हीं की थी और उन्हें हेलमेट भी नहीं पहना था हालांकि हमें स्कूल में टीचर ने बताया था कि मोटरसाइकिल में बैठने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है और ना सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाला बल्कि पीछे बैठने वालों को भी पहनना चाहिए तुम सही कह रही हो बेटी और यहाँ कोई ट्रैफिक के उसूलों आरोप अमल नहीं करता क्या आखिर क्यूँ कोई ट्रैफिक के उसूलों आरोप अमल नहीं करता ये बात मैं मोहली साहब ऐसी पूछूंगी हादी और मरियम के घर जाता हूं और उनको आज के एक्सीडेंट के बारे में बताता हूं कि गलती गाड़ी वाले ही की है ये देखो जरा इसको आज कल जिसको देखो अपनी मर्जी से सड़क पर घूमता रहता है कोई पूछने वाला नहीं है इनको अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब आइए आइए अंदर आइए अस्सलाम वालेकुम महमूद अंकल वाले बच्चों देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ वाह ये तो जबरदस्त है थैंक यू हाँ ये तो है और देखो ये मोटरसाइकिल पे बैठे अंकल ने हेलमेट भी पहना हुआ है इट्स माइन महमूद अंकल ये मेरे ले लाए हैं नहीं अबू ये मेरा है मैं खेलूंगा इससे अबू देखे ना हादी को मुझे नहीं दे रहा असलम इमाम साहब वालेकुम कैसे हैं आप आए आए आज तो महमूद साहब भी आए हुए हैं ऐसा करते हैं आज हम सब मिलकर कुरान पढ़ लेते हैं जी जी क्यों नहीं इमाम साहब हम लोग ट्रैफिक के उसूलों पर अमल क्यों नहीं करते बस बच्चों ये सब हमारी नादानी है कवानी पे अमल ना करके हम दुगने गुनाह करते हैं वो कैसे इमाम साहब चलो मैं तुम लोगों को कुरान से समझाता हूँ ईमान वालों ये अल्लाह की बादशाही है और इसमें अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो और उनकी भी जो तुम में से मामलात के जिम्मेदार बनाए जाएं यानी जो हुक्मरान हैं उनके बनाए हुए कवानीन जो कि दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं उन पर अमल करने का हुक्म है हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम ने फरमाया है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक के असूलों पर अमल ना करते हुए किसी दूसरे को तकलीफ भी हुई तो अल्लाह हमसे पूछेगा अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल्लाह बद अदों को पसंद नहीं करता यानी जब हम सवारी में बैठते हैं या सड़क पर पैदल निकलते हैं तो हम अनजाने में एक अहद करते हैं कि हम जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ के कानून की पाबंदी करेंगे और जो ऐसा नहीं करता वो अपना अहद तोड़ता है इमाम साहब क्या इस्लाम हेलमेट इस्तेमाल करने को भी कहता है हाँ एक तरह से अल्लाह ने हुक्म तो दिया है हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया है की हमारी जाने अल्लाह की अमानत है तो जो चीज अल्लाह की है उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है वाह इमाम साहब यकीनन इस्लाम हमें हर मामले में रहनुमाई देता है जी इमाम साहब ये तो है मुझे नहीं मालूम था कि छोटी छोटी चीजें इतनी अहम होती हैं। बच्चों में आइंदा ट्रैफिक के तमाम कानून आरोप अमल करूँगा इन शरियम बेटा मुझे समझ आ गया है ट्रैफिक के उसूलों आरोप अमल करने में ही हम सबकी भलाई है तो दोस्तों इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम जब भी घर से निकलें, चाहे गाड़ी में या पैदल हमें हर हाल में ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करना चाहिए 
तो अब मिलते हैं अगली किस्म में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अल्लाह मिलता